Takdir edersiniz ki dünyada Covid'in dördüncü bacağını yaşıyoruz filan. Büyük ihtimal şiddeti daha da artacaktır. Bu konjektör anlamda bütün dünya ekonomilerini çok yakından ilgilendiriyor. Ekonomideki gelişmelerin birinci boyutu bu. Asıl Türkiye'ye döndüğümüzde son iki aydan beri ihracatımızın, sanayimizin hem büyüdüğünü hem geliştiğini hem de arttığını çok net gözlemleyebiliyoruz. Ancak tedirgin eden nokta şurası bize bir ekonomist olarak ben bunun sürdürülebileceği kanaatini taşımıyorum. Temel etkende kırılgan bir ekonomiye sahibiz. Biz ifrat ve tefrit arasında gidip geliyoruz. Takdir edersiniz ki geçen yıldan beri özellikle kamu bankaları kanalıyla kredi kullanıldığı Türkiye konjektüründe bu da doğal olarak üretimin artmasına neden oldu. Bir diğer artış etkeni de yine görebildiğimiz kadarıyla kısıtlanmış. Yani daha önce harcamanın kısıtlaması şimdi döngü olarak harcamaya dönüştü. Bu da fiyatlarda büyük artışlar meydana getirdi. Sirkülü olarak da mal adetinin artışına ve ihracatın artışına neden oldu. Üretimin artışına neden oldu. Son 5 yılı ben kontrol ettiğimde belki şu anda ikinci çeyrek olarak dünyada en büyüyen, en iyi büyüyen ekonomilerden başta biz varız. Ancak 5 yılı kontrol ettiğimde son Türk ekonomisinin %4 veya 5 üst üste 5 yıl büyüyemediği e, biçim ve şeklinde bir gelişmeyi gördüm. Bu da tedirgin ediyor insana. Öz olarak Türk ekonomisinin yeniden gerçek manada ivme kazanıp ilerleyebilmesi için kırılgan olmayan bir satıya oturtulması ve ona göre bir politika uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer açıdan hizmetler e, kaleminde çok ciddi artışlar var. Takdir edersiniz geçtiğimiz yıl özellikle turizmin olmaması, yaşanamaması ve Avrupa'daki insanların Türkiye'ye gelememeleri iç konjektürde otellerin fiyatlarını artırmamaya hatta indirmeye zorlamıştı. Ve bir kısım yiyecek içecek satan işlem olarak iş yerlerin de çok sınırlamıştı faaliyetlerini hatta kapamalara neden olmuştu. Bu yıl yeniden koronanın az da olsa hafiflemesiyle beraber yaz aylarında özellikle bahardan sonra çok enteresandır. Sanki geçen yılın acısı çıkartıldı. Hizmet sektörlerindeki üretim yani üretilen ürünlerin e, maliyetlerinde ve satışlarında çok ciddi farklılıklar başladı. Bu insanlar aldıkları ürünleri de pahalı aldılar. E, sattıkları yani hizmetlerini de pahalı olarak sattılar. Bu da büyük bir dengesizlik oldu. Ben bunun da sürdürülemeyeceği kanaatini taşıyorum. Ekonomideki büyümenin, gerçek anlamda ihracatın artışının ve sürdürülebilirliğin devam edebilmesi için bana göre hükümetin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik değerlerde, makroekonomik değerlerde çok ciddi revizyonlara gidebilmesi önemli. Hep bahsederiz biz ekonomistler olarak yapısal reformlar diye. Ben son birkaç yıldan beri maalesef arzu edilen boyutta yapısal reformların mecliste hayat bulamadığı sıkıntısını yaşayanlardan birisi. Umarım yanılırım ama öyle zannediyorum ki orada bulunan bir kısım insanlar bu gidişatın yanlış olduğunu hissedip Türkiye'nin daha doğru bir ivmeye dönebilmesi için çaba ve gayret ortaya koyacaklardır. İçinde bulunduğumuz günde farklı bir gelişim yaşıyoruz. Özellikle dolarda tahminen bir iki hafta kadar önce başlayan e, piyasadaki bir kısım söylemlerle zıplama yani 8300'lerden başlayıp 8670 lira kadar çıkan e, fiyat içinde bulunduğumuz gün yeniden 8300'e döndü. Aslında bu da çok ciddi bir e, oyun olduğu kanaatini ben taşıyorum. Türkiye'deki spekülatörlerin çok daha üzerinde, yabancı kaynaklı spekülatörlerin Türkiye üzerinde lütfen bağışlayın, adice alçakça bir oyun oynadıklarını biliyorum. Ve e, dövizlerini 8300'lerden alıp 8670'lerde boşaltıp merhale merhale hiç e, insanları uyandırmadan yeniden 8300'e getirip Belli bir tabana oturtup yeniden mala dolup yeniden çıkartacaklarını biliyorum. 
bu tip e, oyunlar oynandığını bildiğimize göre eğer insanlarımız bunu fark edemezlerse özellikle amatör yatırımcılar çok ciddi kayıplar yaşayabilirler. Dolayısıyla bu noktada akıllı olmak lazım. Herkesin e, aldığı noktada satmak, herkesin sattığı noktada da alabilmek çok önemli. Ve bilinçsel olarak eğer düşüşe dayanıklı bir beyne sahip değillerse lütfen döviz işine girmesinler, borsaya girmesinler Türkiye'de. Tamamen e, profesyonellerin kazandığı, amatörlerin kaybettiği bir ortam. Artık oyun alanı burası bağış değil. Kumar gibi sanki oynanıyor. Çok insanın canı yanıyor. Ben çok üzülüyorum bu duruma. Çünkü 300-400 lira paralar çok büyük paralar. Ve ben şunu biliyorum ki bu değer üzerinde yani bu para üzerinde belki Türkiye'ye girip çıkan para yani milyarlarca dolardır trilyon diyemiyorum ben ama milyarlarca dolar belli bir baremden alınıyor ve hedeflenen rakama çıktıktan sonra insanları tedirgin ederek satılıyor. Yeniden fiyatların geriye gelmesi sağlanıyor. Yeniden aynı oyun senaryo olarak programlanıp ortaya konuluyor. Bu tuzağa düşmemelerini özellikle ben amatörlere hatırlatmak istiyorum. Arzum bu. Çok akıllı olun. Paniğe kapılıp anlık e, reflekslerle ve duygusal, bizim zaten beynimiz duygusal olarak programlanmıştır. Millet olarak biz öyleyiz. Duygusal olarak hareket ederseniz çok şey kaybedersiniz. Ben e, içinde yaşadığımız günde de özellikle e, Avrupalı e, misafirlerimizin yeniden çalıştıkları ülkelere dönmeleriyle beraber Son bir haftadan beri e, Türk piyasasında bir yavaşlama olduğunu farkındayım. Bu sene gerçekten bize çok ciddi bir iğme kazandırdılar. Çok güzel para harcadılar. Dolayısıyla esnaflar da e, hangi işi yaparlarsa yapsınlar tüccarlar da e, güzel paralar kazandılar. Şimdi yeniden iç e, piyasaya dönüp gerçeklerle yüzleşme zamanımız geldiğine inanıyorum. Daha akıllı, daha mantıklı, daha tutumlu bir harcama programı ortaya koyabilmeliyiz. Umarım içinde bulunduğumuz haftadan gelecek hafta ve haftalar çok daha iyi gelir diye düşünüyorum.